Okay, thank you so much for joining us today for this special seminar in collaboration with the Turkish Libraries Association. My name is Vanessa Fairhurst and I am International Community Outreach Manager at Crossref. Katılımınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Benim ismim Vanessa Fairhurst. Uluslararası Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışmaktayım. I work directly with Rachel Lamy in the outreach team. Rachel has been working at Crossref for over five years and started as product manager looking after Crossmark and similarity check services. Ben direkt olarak Rachel Lamy ile çalışmaktayım. Rachel Lamy de Uluslararası Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışmakta. Bir beş yılı aşkın bir süredir. Daha öncesinde ürün yöneticisi olarak çalışmaktaydı. Together we work on Crossref's international outreach activities, including coordinating our live local events such as this one, both online and in person. These are regional events providing a tailored program of activities, including information on key concepts of Crossref, our services and future plans. Beraber, Rachel ile beraber çalışmaktayız. Özellikle bu tür webinarleri de hazırlıyoruz. Crossref hakkında sizleri bilgilendirme konusunda etkinlikler hakkında sunumlar yapmaktayız. We will talk more about our outreach activities and how you can get more involved with Crossref towards the end of the seminar today. Bugünkü seminerle beraber Crossref'le tanışmanızı ve beraberinde daha bir içli dışlı olmanız için ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bunun hakkında konuşmak istiyoruz. You will also today be hearing from Professor Sökin Erelmez, um, President of Atilim University. He will be talking about the needs of researchers and the valuable services of Crossref for researchers. Bugünkü panelistler arasında Profesör Doktor Serkan Er Yılmaz Bey de bulunmakta. Kendisi Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Ee, Türk araştırmacılarının deneyimleri konusunda bizlere aynı zamanda bilgi verecektir. Madeline Watson, Product Manager at Crossref, along with Rachel Lamy, We'll be talking to you about the different services we offer, including reference linking and cited by. Madeline Watson, ürün yöneticisi olarak Crossref'te çalışmaktadır. Yine Rachel Lemmy ile beraber bugün Crossref hizmetleri hakkında referans bağlantıları oluşturma, oluşturma ve atıf yapma konusunda bizlere bilgi verecektir. Um, also, similarity check, funding information, crossmark, and our new initiatives such as event data. Aynı zamanda crossmark hakkında, benzerlik kontrolü hakkında, fonlama bilgileri, planlar ve hizmetler hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Also, many thanks to our interpreter, Dogan Kışmış for helping us run this event today. Aynı zamanda çevirmenimiz de size bu konular hakkında bilgi vermeye çalışacaktır sorularınız sonrasında. Okay, here is our agenda for the day. After this brief introduction, you will be hearing from Rachel Lamy about how to register your content and update your metadata with Crossref. E, gündem aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır. Önce Crossref'e giriş hakkında konuşacağız. Sonrasında içerik kaydı ve metadata güncellemeleri. Bu konu hakkında e, Rachel Lamy bizlere bilgi verecektir. Followed by a presentation by Professor Serkin Erelmez on the experiences and needs of researchers. After that, at approximately 2 p.m., we will have a short 15-minute break before Rachel and Madeline talk us through services at Crossref and our future plans. 
Sonrasında e, Profesör Doktor Sayın Serkan Er Yılmaz Bey bizlere e, Türk araştırmacılarının deneyimi hakkında bilgi verecektir. Akabinde bir 15 dakikalık aramız olacaktır. Saat 2 gibi tekrar Crossref hizmetleri hakkında konuşmaya başlayacağız. We will end with ways in which to keep in touch, get more involved and answer any final questions you may have. We have not run an online event quite like this before, so please bear with us. Feel free to ask lots of questions and to share your experiences and feedback. Sonrasında yine planlar ve hizmetler hakkında aynı zamanda bizlere sorularınız varsa bunların hepsini cevaplamak isteriz. Uzun bir zamandır web ortamında bir seminer yapmadık. O yüzden mümkün olduğunca sorular sorularınızı bekliyoruz. So first a bit of housekeeping. To cut down on background noise, everyone is on mute. If you have a question, please type this in the chat box. We will take them at the end of each presentation. The slides and recording will be shared via email soon afterwards. Öncelikle destek hizmetleri hakkında başlıyoruz. Ee, kısaca söylemek gerekirse geri plandaki gürültüyü azaltabilmek için e, bilgisayarlarınızdaki ses e, kapalı konuma getirilmiştir. Eğer sorularınız varsa ekranın sağ tarafındaki e, yazışma kutusunda chat box'tan yazılı olarak gönderebilirsiniz. I'll start with a quick overview of Crossref and our role within the scholarly publishing sector. Biraz tarihçemiz hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyoruz. So, we are Crossref, a not-for-profit membership organization for scholarly publishing, working to make content easy to find, cite, link and assess. We do this in five ways rallying the community, tagging metadata, running a shared infrastructure, playing with new technology, and making tools and services to improve research communications. It's as simple and as complicated as that. Biz Crossref'iz, kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. İçeriğin bulunmasını kolaylaştırmak, alıntı yapmak, bağlantı kurmak ve değerlendirmek için çalışmaktayız. Bunu beş şekilde yapıyoruz. Toplulukları bir araya getiriyoruz. Kısacası topluyoruz. Metadatayı etiketliyoruz. Paylaşılan bir altyapı kuruyoruz. Yeni teknolojiyle oynuyoruz. Araştırma topluluklarını iyileştirmek için araçlar ve hizmetler üretiyoruz. Bu hem çok kolay, aynı zamanda da karmaşık bir iş. We also have our guiding truths. Collaboration is at the core of everything we do. Our focus is on things that are best achieved by working together. We involve the community through active working groups and committees. Aynı zamanda doğrularımız, gerçeklerimizden birkaç tanesini paylaşmak isteriz. Akıllı yalnızdır, daha iyi ise bir aradadır. Yayın yaptıysanız siz yayıncısınız. Bir üye bir oy demektir. Metadatayı sev, teknolojiyi sev. Siyasi politik değildir. Burası bugün, burası yarın. We do are indeed support and expand the shared infrastructure we, we run for the scholarly community. Our broad and inclusive community may have different views, but when it comes to law and policy, Crossref remains impartial. We are obsessed with persistence of links, of our technology, and of the organization. Membership and service fees cover our costs, and our surplus means we can do new things to sustain the community and infrastructure for the long term. Uzun dönemli işbirlikleri için Crossref olarak çalışanlarımızla aynı zamanda yayıncılarımızla güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. We have 30 staff 
based in the UK, in Oxford, and Boston in the US, working across outreach, technology, development, product, and operations. Crossref uh, takımı olarak 30'un üzerinde bir çalışanımız bulunmakta. Bunların bir kısmı İngiltere'de, Oxford'da, diğer ise Amerika'da, Boston'da çalışmaktadır. Gerek finans ve operasyon kısmı, gerek teknoloji kısmı, bütün bu 30 çalışan bu kısımları kapsamaktadır. We were founded in 2000 with 12 publishers. In the past 17 years, this has grown to over 8,000 members and affiliated organizations. Publishers, libraries, sponsors, funders, researchers and more all use our services. 2000, yılı, 2000 yılında 12 tane yayıncı tarafından kurulduk. Uluslararası yayıncılardan oluşan yönetim kurulu üyelerimiz de bulunmaktadır. Aynı zamanda danışma grupları ve komiteler de bunlara dahildir. You can also check crossref.org forward slash people to put faces to names and learn more about our different members of staff. Aynı zamanda crossref.org slash people adresinden çalışanlarımızı görüntüleyebilirsiniz. Hangi pozisyonlarda çalışıyor? Bunlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. So, we have a 16 member board which is good cross section of international publishers, non-profit, commercial, large, small and multi-regional. Uluslararası yayıncılardan oluşan 16 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. We send out voting information in September of each year. It's important that all members exercise their right to vote. The board elections are each November. This year's will be announced in our, our annual meeting held this year in Singapore. We additionally have advisory groups and committees which are other ways people can be involved. These are working groups on services and other interests. Bir sponsor tarafından temsil edilen yayıncılar da dahil olmak üzere bir üye bir oy yani herkesin bir oyu bulunmaktadır. Eylül ayı içerisinde oylama ile ilgili bilgi mailleri gönderilmektedir. Beraberinde her Kasım ayı yönetim kurulu seçimleri olmaktadır. Bu sene toplantı Singapur'da olacaktır. So Crossref members, the largest group are publishers, and they come in all different shapes and sizes: commercial, society, government, university. If you publish scholarly content, you are a publisher. Crossref'e genel bakış hakkında konuşmak istiyoruz. 8700'ün üzerinde yayıncı üye bulunmaktadır. Bunlar kamu, kamu kurumlarından, üniversitelerden, 90 milyondan fazla akademik içeriğin metadatası yer almaktadır. We have a metadata stored of over 90 million scholarly content items. And we expect to hit the 100 million mark sometime early next year. Önümüzdeki yılın başında bu 90 milyonluk rakamı 100 milyona çıkarmayı hedeflemekteyiz. Our services allow our members to enhance their publication record, provide a standard way to report funding sources, allow for display of corrections or retractions or checking manuscripts for similarities with other registered content. Verdiğimiz hizmet, servis, kalıcı atıf bağlantısı, aynı zamanda fon tanımlayıcıları, rapor ve görüntü düzeltmeleri ve geri çekilme içermektedir. We provide data about content activity offering transparency about research interactions online, 
and you can access our open metadata API and search, which can be used for a wide range of purposes. Aynı zamanda içerik etkinlikleri hakkında veriler mevcuttur. Bunlar sosyal veya veri kümeleri bağlantıları. Beraberinde de e, metadata apileri de ve bunlar da aramalarda open access olarak açık kaynak kodlu olarak mevcuttur. So not only publishers use Crossref, but many others as well. For example, funders, research councils, data centers, lab and diagnostic suppliers, and we continue to grow each year. The uses of Crossref metadata are diverse and ever progressing. Crossref'i tabii ki sadece yayıncılar değil, tedarikçiler, kurumlar, arşivler, araştırma konseyleri ve veri merkezleri gibi birçok profesyonel ağlar da kullanmaktadır. Our membership is steadily increasing year on year. Here you can see our figures for new members this year, up to date as of yesterday. Since the 1st of January, we have had 1,594 new members in total. Bugün itibariyle yeni üyelerimizi ekrandaki tabloda da görebilirsiniz. Göreceğiniz üzere yıl her yıl bu sayı artmaktadır. Uh, publishers and represented members are the largest of these groups. Represented members are those who join Crossref and register their content via one of our sponsoring organizations who help offer local support in languages and local payments. Görüleceği üzere buradaki en büyük paydayı yayıncılar almaktadır. Beraberinde sponsor yayıncı temsilcileri de bu paydanın en büyük diğer kısmına sahiptir. 115 members joined in total from Turkey so far this year. Over 80% of these are represented members. 150'den fazlası Türkiye'den katıldı bu sene. Bu da %80'lik bir orana tekabül etmektedir. When we first began, the majority of publisher and affiliate members were from the US and the UK, with a small number from Europe. Last year alone, we had 1,815 new members from 89 countries. Turkey is the sixth largest in terms of new Crossref members since August last year. Ekranda tabi yeni üyeleri Türkiye ve çevre ülkeleri görebilirsiniz. İlk başladığımızda en çok katılım Amerika ve İngiltere'den oluyordu. Avrupa'dan çok düşük bir katılım oranı vardı. Sonrasında Avrupa'dan katılım oranı da çok arttı. 89 ülke arasında Türkiye 6. sırada yer almaktadır. Ağustos 2016, Ağustos 2017 arasında. At last count 125 countries had at least one member with Crossref. ülke arasında her ülkede en az bir temsilcisi vardı, bir üyesi vardı. You can register more than just journal articles with Crossref, although this does account for the largest type of content registered. You can also register items such as technical reports, peer reviews, data sets, conference proceedings and more. Books are the fastest growing content type and our newest type are preprints. İçeriklerinizi bizimle kaydedebilirsiniz. Sadece dergiler için değil, kitaplar, konferans bildirileri, standartlar, teknik raporlar, Aynı zamanda ek veri, veri kümeleri ve ön baskılar ve hakem denetimleri yani hakemli yayınlar bunlara dahil. Kitaplar en hızlı şekilde e, olmaktadır. Beraberinde ön baskılar da en hızlı bir halde çıkmaktadır.
When registering content with us, publishers also need to include accurate and comprehensive metadata about their content. This can include author names, abstracts, funder identifiers, ORCID IDs, and information about any updates, retractions, or corrections. The more detailed this metadata is, the more discoverable the content is by others. Yayıncılar bizlere temel metadatalarını, özellikle e, künye bilgilerini içeren yazar isimleri, ISBN, ISSM bilgileri, özet ve referanslarını, ORCID numaralarını iletmekte. Ne kadar çok e, bibliografik künye iletilirse bunların e, görünme, keşfedilme durumları tabii ki daha çok olacaktır. Our affiliates can then use this metadata for a wide range of purposes, such as bibliographic and library management tools, reporting on funding activities and outcomes, text mining, authoring and annotation tools, to name but a few. Metadata ortaklıklarımızdan da bazıları arama hizmetleri olsun, yayın faaliyetleri olsun, bilimsel metadata ve metadata aramasının içeriği olsun, bunları kapsamaktadır. You can read more about Crossref as an organization and find out information on our services, team and events on our website. This is Noom and we have plans to improve it. We have plans to translate the site and the technology is already in place. Phase two will accommodate multiple languages in the search, so don't worry, multilingual support has not been forgotten. Hakkımıza daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tabii ki bu şu anda birinci e, kısım. Daha sonrasında birden fazla dille de hizmet vermeye başlayacağız. We'll talk more about our services and how you can get involved later in the day. I'll now pass on to Rachel Lamy, who is going to talk in more depth about registering your content and metadata with Crossref. Bir sonraki sunumlarda Crossref hakkında daha detaylı bilgi vermek üzere Rachel Lamy sizlere daha çok detaylı bilgi verecektir. Hello, um, welcome um, to the webinar today and thank you um, Vanessa for the introduction. My name is Rachel Lamy and I'm the Head of International Outreach at Crossref. Vanessa'ya bu sunum için teşekkür ediyorum. Benim adım Rachel Lamy, Uluslararası Kurumsal İletişim Direktörü olarak çalışmaktayım. Katılımınız için de teşekkür ediyorum bu webinara. So I want to talk about the content registration process at Crossref and this will this is for people who want to learn more about getting metadata and DOIs using our systems. Bu sunumda içerik kaydı hakkında konuşacağım. Yani DOI'ler ve metadata hakkında daha detaylı bilgi size sunmuş olacağız. Content members can register. It's not just journal articles. There are lots of types of content that people can register with Crossref. İçerik kaydı yapabilmek için sadece makaleleri değil, 
diğer kaynak türlerini de kayıt ettirebilirsiniz. Bunlar neler olabilir? Dergiler, kitaplar ve diğer veri kümeleri olabilir. When you register content with Crossref, you need to send us basic metadata for each item you register. This includes titles, authors, publication dates, and anything that describes the content that you're registering. Crossref'li içerik kaydı yapabilmeniz için bizlere detaylı metadata bilgilerini sunabilirsiniz. Bunlar yazar isimleri, orkid numaraları, makale başlıkları, sayfalar, cilt sayı gibi tanım, tanımlayıcıları içeren her şey olabilir. It's important that you send us as much information as possible and that it's accurate and clean. That way it makes it easier for your content to be discovered. Kayıtlarımızın bulunabilmesi için bizlere daha detaylı, daha zengin metadata sunmanızı istiyoruz. And we go beyond the basic information. We collect bibliographic metadata on um, on publications, but we also collect information on who funded the research the license that the research has been published under, information about updates and more. İstediğimiz metadata bilgisinin bibliografik künye bilgilerinin de dışında daha detaylı bilgi istemekteyiz. Referans listesi, fonlama verisi, lisans verileri bu tür daha detaylı bilgileri de bizlerle paylaşabilirsiniz. When you register your content with Crossref, you're also registering a persistent identifier. Crossref uses DOIs for identifiers. İçeriklerinizi Crossref'le kaydettiğiniz zaman bu kalıcı tanımlayıcılar içerisinde dijital nesne ta tanımlayıcısı dediğimiz DOI mevcuttur. When you submit your content, we register the DOIs that you have included and you and everyone else can then build links to the item in ensuring that the links continue to work. İçerik kaydınızı yaptığı zaman, yaptığınız zaman bir do kayıt adresi oluşmaktadır. Ön ek ve son ekle. Daha sonrasında kalıcı bir linki bulunmaktadır. We get a lot of questions from members about creating a suffix for for DOIs. The important things are to keep the information simple, consistent and short. Kullanıcılardan Birçok örnekle ilgili soru gelmektedir. Bunları nasıl oluşturulacağına dair bizim önerimiz bunların en basit şekilde olabilmesi yönündedir. You can see some good examples on the slide and there is a link to our support article which gives you some guidelines. Bunun nasıl olacağına dair de ekranda birkaç güzel örnek görebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıda belirtilen link üzerinden giderek daha fazla örnekleri de görme imkanınız mümkün. Özetle tutarlı, basit ve kısa olması. I'm going to give more detail about registering your content. The basics are simple. You create Crossref XML either through systems on your side or some tools that we have. Sizlere Crossref'li içerik kaydı yapma noktasında biraz daha detaylı bilgi vermek istiyoruz. Öncelikle Crossref'le bir XML oluşturuyorsunuz. 
Bunu tabi bazı araçlarla yapabilirsiniz ya da bizim size sunduğumuz araçlar da olabilir. Once you have created the XML, you send it to us, we process it and you or your systems verify that everything is registered. Crossref'le XML oluşturduktan sonra bunu yüklemek gerekmektedir. Bu işlemi yaptığınızda bizim tarafımızdan bu işlem proses olmaktadır. Everything that comes into our system is in XML. If you're not used to using XML, we do have some other options. Bizdeki bütün sistemler XML ile oluşmaktadır. Eğer XML kullanmıyorsanız başka alternatifler de sunabiliriz. We have our own we have our own schema for deposits. This is a set of rules defining what can be included and in what format. It's quite a set system, but it is comprehensive to collect enough useful information on the articles that you deposit. XML kullanmak istiyor, istemiyorsanız Crossref olarak bizim geliştirdiğimiz bir sistem de mevcuttur. Bu tabi biraz daha kapsamlı bir sistemdir. And a lot of our small members are not able to generate XML, so we have other options for them. Birçok küçük çaplı kullanıcılarımız XML olarak dosyalarını sunamamaktadır. Bizim de bunlar için başka alternatiflerimiz mevcuttur. We have a manual entry form, the web deposit form. This is very basic and you enter you enter your data in fields online. It creates XML and sends it sends that to us for processing. XML oluşturmayı bilmeyen kullanıcılar için online ortamda manuel bir form girişimiz mümkündür. Bu data bu veri bilgilerini bu forma girdiğiniz zaman bir XML oluşturulur ve sizin için yüklenir. We will make some improvements to this form soon. Um, we will make it better um, and simpler for people to use late, later this year. Yakın bir zaman içerisinde bu manuel form girişini daha bir geliştireceğiz ve daha basit ve bir kullanışlı hale getireceğiz. If you create XML in JATS or NLM format, you can also upload that to the web deposit form. XML'leri JATS veya NLM formatında e, yapabiliyorsanız bunu yükleme imkanı da bu formatta makaleleri de yükleme imkanı da kullanılabilir. You can also upload a CSV to the web form which can add additional information to the metadata you've already deposited with Crossref. Bunun dışında CSV formatında da bir yükleme yapabilirsiniz. Once you have created your file, you then need to send it to us. Most deposits are made by HTTPS post. If you have any sort of automatic system, you will be doing that. And we also have an admin interface to upload files one by one. Bu işlemleri yaptıktan sonra güncelleme ve süreç dosyaları için HTTPS olarak post etme imkanı mümkündür. Aynı zamanda Crossref'in yönetici arayüzü de mevcut. And we also have the web deposit form which will submit files for you. 
Bununla beraber bir depozito formu da mevcuttur. When your files have been uploaded, they get added to a queue. Most files are processed very quickly, but they can get slowed down if we see a lot of traffic. Gönderileriniz için elbette bir gönderim sırası mevcuttur. Tüm içerik kaydı gönderileri aynı kuyruğa eklenmektedir. Tabi bunların çoğu hızlı bir şekilde işlenir. Ancak aksi bir durumda sıradaki yerinizi görebilirsiniz. If your deposit is processed successfully, great. You're finished and your metadata record is in our database and you can start using the DOI to link. İşlem başar, başarılı olduğunda içerdiğin içeriğiniz artık kalıcı tanımlayıcılara ve Crossref'in metadata kaydına sahip olacaktır. If the deposit fails, you'll need to review your logs and correct whatever issues exist and we can help you with that. Eğer yükleme işlemi başarısız olduğunda içeriğiniz kaydedilmiş, kaydedilmemiş olacaktır. Bu durumda elbette e, hataları düzeltmek konusunda bizler sizlere yardımcı olabiliriz. This is an example of a submission log. It will be sent to you by email. And the important part is at the bottom. Bir gönderi örneğini görebilirsiniz. Burada önemli olan kısım altta işaretlenmiş kısımdır. This will tell you about the submissions that you've deposited with Crossref. And if there are any failures or any didn't work, it will let you know in this count. Eğer gönderinizde bir sıkıntı olduğunda ek, aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bir hata mesajı verecektir ve buradan hangi hataya ait olduğunu görebilirsiniz. There will be a message in the email to say what error has occurred and you can work with our support team to correct these errors and make sure that your content is registered. Başarısız olma durumunda size bir e-mail gönderecektir ve e-mailin içerisinde hata ile ilgili bir bilgi de verilecektir. Bizim destek takımımızla da iletişime geçip bu hatayı çözme konusunda sizlere yardımcı olabiliriz. We do the common problems that we see fall into three categories. Maybe the XML is not valid. So if we see that is the case, we will reject the submission. Gördüğümüz e, gönderme sorunları ve uyarılardan en yaygını XML'in geçerli olmadığı durumlardır. The file may fail because of an issue with the title. We need to make sure that the title consistently matches with the ISSN that we see in our system so that the information is clear. Buradaki genel sorun ISSN'in başlıkla match etmediği durumlarda olabilir. Finally, we may see issues with permissions. Sometimes journals change between publishers, so if if they have moved, you need to let us know so that we can make sure that the correct publisher is able to deposit for the for the journals that they manage. Bir diğer sorun da izinle ilgili bir sorun olabilir. Yani yayıncının adı değişmiş olabilir. Bu durumda bizleri bilgilendirin. Biz size bu konularda yardımcı olmaya çalışırız. We have one type of warning. If the metadata in the record matches something already in our system, we will ask you to look at this 
and make sure that you're not assigning two DOIs to one to one piece of content. Bir diğer sorun veya uyarılardan bir tanesi bir karışıklık olabilir. İki veya daha fazla DOI ile eşleşebilir gönderdiğiniz kayıt. Bu durumda bizleri bilgilendirin. Having two DOIs for one piece of content makes it difficult to um, makes it difficult to cite and difficult to to see usage. So we try to correct that where we can. Eğer bir kaydın iki tane DOI'si varsa, bunların atıf vesaire bilgileri elbette düzeltmek gerekecektir. I want to talk about the how you can update your DOIs um, to to make corrections or to add additional information. Bu kısımda metadatalarınızı, özellikle DOI'lerinizi ekleme, metadatalarınızı güncelle güncelleştirme ve düzeltme üzerine konuşmak istiyorum. Although the DOI needs to stay persistent um, and the DOI cannot change, the other information connected with the content can change. Tabi burada DOI'lerinizi korumak önemlidir. DOI'lerinizin sabit ve değişmeyen bir link olması gerekmektedir. The DOI itself acts as a permanent acts as a permanent link to your content and it is persistent in the way that a simple URL is not. Tabi burada doyleriniz doyle sabit ve kalıcı bir link oluşturmaktadır. Değiştirilemez bir link olması gerekmektedir. Other publishers use the DOI to link to your articles in their reference lists. Reference listesinde diğer yayıncılar sizlerin DOI adreslerinizi kullanırlar linkleme için. When you register a DOI with us, you tell us the URL where the piece of content is located. This can this URL can sometimes change. İçerik kaydınızı bizimle yaptığınız zaman URL adreslerini de ona göre belirleyeceğiz. When it does, publishers can come to Crossref and update that information in one place. That way, böyle olduğunda. That way, any other publishers linking to your content can always find it. Böyle olduğunda diğer tüm yayıncılara tabii söylemek zorunda değilsiniz. Fakat yayıncılar bizimle iletişime geçip linkleme bizim oluşturduğumuz doy adreslerinin bilgisini almaktadır. I've said, I've mentioned already that there are other types of metadata that you can add to your record after it has been registered. Um, and you can do that by uploading a CSV file to Crossref containing that information. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi klasik bibliografik bilgilerin dışında metadatayı daha zenginleştirecek bilgiler de ekleyebilirsiniz. Bunları CSV formatında da yükleyebilirsiniz. We encourage members to add information to their metadata, but we also encourage them to correct errors. For example, if they need to if they've entered the author's name incorrectly or if they need to update the URL 
for the piece of content. We encourage publishers to do that and there is no charge to update your metadata with Crossref. Metadata bilgilerinizi güncellerken, eklerken elbette bazı hataların da düzeltilmesi uygun olur. Mesela yazar bilgileri yanlış yazıldıysa bunların düzeltilmesi, URL adresi değiştiyse, erişim adresi değiştiyse bunun da güncellenmesi. Biz Crossref olarak bunun için herhangi bir ücretlendirme yapmamaktayız. And we'll talk about evaluating your metadata, which can be tricky. We have plans to make it easier for members to see at to see easily where there are problems with your with your metadata, and that will come into place soon. Bu kısımda metadatanızı değerlendirme hakkında konuşmak istiyoruz. Sizlerin memnun edici bilgilerin metadataya eklenmesi hakkında. I will start now with some basics on how to view the metadata you have registered with us. Yüklediğiniz metadataların görüntülenmesi hakkında sizce size kısaca bilgi vermek istiyorum. If you want to look at the basic metadata you are providing you can use our metadata search interface. This presents the majority of the metadata you have registered with us, and you can search by DOI, ISSN, title, and it will bring up the information you have given us. Müşterilerinizi görüntüleme noktasında Crossref ile metadata taramasını kısaca göstermek istiyoruz. Bu arama kutusu içerisinden DOI ile, ISSN ile veya Title ile bir tarama yapabilirsiniz. We also have a robust REST API. This is publicly available and can be used to retrieve your your metadata again it displays most of the metadata that you have registered so that you can look at those and you can make sure that the information looks correct aynı zamanda rest api dediğimiz bilgileri de internet ortamında bulabilirsiniz bunlarla e, örneklerinizin örneğin üst verisini yani metadatasını görüntüleyebilirsiniz Aynı zamanda kayıtlarınızı görüntülemek için de apicrossref.org adresinden kullanabilirsiniz. We have lots of organizations who use our API to add Crossref metadata into their systems. So it means that it's important for the information to be correct so that people can find your content. Birçok organizasyon Crossref ile yapılan metadataları taramakta, görüntülemektedir. O yüzden gireceğiniz, yani vereceğiniz bilgilerin doğru olması bizim için çok büyük önem taşımaktadır. We also have some reports that help with metadata issues. Some are sent by email, usually to the technical contacts we have for your organization. So please keep us up to date if that changes. And also please review the emails that we send to you. These usually come from reports at crossref.org. Size zaman zaman göndereceğimiz raporlar da olacaktır. Bunlar haftalık olarak e-posta ile gönderilmektedir ve bazı dağınık diyeceğimiz metadataları tanımak tanımlamaktadır. If you have any questions about the reports that we send you, if you don't understand anything, we have a great support team and they will be able to help. So if you don't understand, don't ignore the emails. Do 
get in touch and we can we can assist. Eğer size göndereceğimiz raporlarda anlaşılmayan bir nokta olursa lütfen bizlere bu aşağıda belirtilen ekranda belirtilen adresten geri dönüş yapın. Biz size yardımcı olmaya çalışırız. I've added some links to the resources that I've talked about in this presentation and we will send the, the slides around so that you can access these in case you want to, to look up the information. Bu sunumda sizlere bahsetmeye çalıştığımız konular hakkında bir kaynak listesi hazırladık. Bu web sitelerine giderek bunları inceleyebilirsiniz. And if you have any questions, I can take them in the in the questions window. Bunların dışında bir sorularınız olursa, soru kısmında sorularınızı alıp cevaplamak isterim. I think after um, after my presentation, I'm I'm handing over to um, to. Professor Errol Maas to talk about um, to talk about um, how researchers use use Crossref as well. So thank you very much for for joining us today. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Şimdi sunumu Profesör Doktor Serkan Er Yılmaz Bey'e veriyorum. Kendisi Türk araştırmacılarının deneyimleri hakkında bizlere bilgi verecektir. Hello. Thank you very much. So, my name is Sarkar Merhabalar, Merhabalar. Teşekkür ediyorum. I'm, I'm the Vice President of Atılım University. I'm also the member of uh, Industrial Engineering Department at Atılım University. Benim adım e, Serkan Er Yılmaz. Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Endüstri Mühendisliği'nde de görev yapmaktayım. <gülüyor> So I, I should point out that uh, I have learned many things uh, from the previous talks. İfade etmeliyim ki bu sunumlarda birçok şey öğrendim. And I would like to express my thanks for involving me in such a nice webinar. Bu seminere beni dahil ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Well, uh, rapid development in science and technology is shaping the structure of research methods. Teknolojinin hızla artması araştırma yöntemlerinin de değişmesine, gelişmesine yol açmaktadır. Accessing and using reliable data and information are of vital importance for consistency and effectiveness of new research outputs. Kullanılan yöntemlerin de beraberinde yeni yöntemlerin artmasına yol açmaktadır. With the internet technology, it's easy to access many sources that may be useful for a researcher. İnternetle beraber tabi birçok e, kaynağa ulaşma noktasında kolaylıklar yaşamaktayız. However, the reliability of the source is a key concept and it heavily affects the reliability of new results. Sorry, could you please repeat it again here because I lost the connection. So the reliability of the source is a key concept and it heavily affects the reliability of new results. Tabii kaynakların doğruluğu, güvenilirliği aynı zamanda kaynakların önemini de belirtmektedir. In this context, the researchers need sources which are continuously being monitored and improved. Bu açıdan araştırmacılar sürekli olarak bu tür kaynakların gözden geçirilmesine ihtiyaçla ihtiyaç bulunmaktadır. As an active researcher, I'd like to mention about one of my experiences. Aktif bir araştırmacı olarak bir tecrübemden bahsetmek isterim. 
in one of the research papers that I read, I needed another paper that was cited in the original paper. Okumuş olduğum bir e, araştırma çıktısında başka bir araştırma çıktısından bir kısım okumam gerektiğini gördüm. Using the data provided in the list of references, I searched the paper that I needed. Sorry, uh, could you repeat it again because the internet is kind of breaking. So using the data provided in the list of references, I searched the paper that I needed. And after hard work, I was able able to access the papers. I'm sorry, the connection was kind of breaking. Uh, I couldn't hear it clearly. Could you please repeat this last two parts again? Um, mm -hmm. So using the data provided in the list of references, I saw the papers that I need. Reference mm -hmm. listesinde kullanılan kaynakçalardan I searched another paper that I Başka bir araştırma çıktısı üzerinde araştırma yaptım. After a hard work, I was able to access the paper. Uzun araştırmalar sonucunda tekrar o araştırma çıktısına ulaşabildim. After finding that, I observed that the details of the cited paper were all incorrect. Daha sonrasında fark ettim ki ulaştığım araştırma referanslarına ait bütün bilgiler hatalıydı, yanlıştı. Further, I noticed that the same paper was also cited in another paper with the same incorrect details. Daha sonrasında fark ettim ki aynı alıntılar başka bir akademik çıktıda yine yanlış olarak alıntılı olarak mevcuttu. The existence of such a situation has obviously negative effect on research process. Elbette ki kaynaklanan bu olumsuz durum bu araştırma sürecinde olumsuz olarak etkiledi. Nowadays many tools have been developed to minimize such negative effects and improve visibility of research papers. Günümüzde maalesef birçok buna benzer durum araştırma süreçlerini olumsuz olarak etkilemektedir. So these are very helpful for researchers. Bu tür kaynaklar ise araştırmacılar için çok önemli kaynaklardır. One of the tools is digital object identifier which is known to be DOI. Bunlardan bir tanesi elbette ki DOI'dir. It uniquely defines the paper and provides easiness to the researcher in searching and accessing the source. Bir kaynağa ulaşabilmesi için kalıcı bir link oluşturmaktadır ve onun aynı zamanda kalıcı bir, unik bir tanımlayıcısıdır, eşsiz bir tanımlayıcısıdır. I know some journals which require the inclusion of DOI information for all cited articles in the submitted paper. Bildiğim kadarıyla bir birçok akademik çıktı DOI istemektedir alıntılar için. This is a submission requirement. Bu da tabii bunun gereklilikleri arasındadır. Citation is one of the most important factors in measuring the research influence. Araştırma çıktılarını ölçebilmek için atıf en önemli araçlardan bir tanesidir. It is among the commonly used performance indicators in ranking universities. 
Üniversite sıralamaları için kullanılan belirleyici faktörler arasında yer almaktadır. The reference linking service of Crossref has a positive impact in increasing the number of citations. Crossref'in sunmuş olduğu bu hizmet bu olumlu etkiyi arttırmaktadır. In ending, I appreciate valuable services of Crossref and thanks everyone for this organization. Sonuç olarak Crossref'e sunmuş olduğu bu hizmet için ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Okay, thank you very much, uh, Professor Ariel Maz. We will now take a 10 minute short break as we're running five minutes behind time. So we will rejoin at 2.15 p.m. Many thanks. Professor Dr. Serkan Er Yılmaz Bey'e katılım için çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik bir 10 dakikalık bir ara vereceğiz ve 2.15'te tekrar oturumumuza devam edeceğiz. I'm going to talk about um, reference linking and cited by two Crossref services. Bu kısımda referans bağlantıları oluşturma ve atıp yapma hakkında konuşacağım. We ask Crossref members to add outbound DOI links to their references as you can see on this slide. Ekranda da göreceğiniz gibi Crossref üyelerimizden DOI'leri eklemelerini istiyoruz. This is for the reason that I explained so that the links will be persistent even if the publisher content moves. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi üyelere referanslarına giden Crossref DOI bağlantılarını eklemelerini istiyoruz. In the past, publishers used to agree with each other to make these links. Daha önce with... de yazıcılar birbirleriyle anlaşma yapıp bu linkleri oluşturuyorlardı. Joining Crossref means means that publishers are agreeing to link to each other which means that researchers can find and follow their research. Crossref ile beraber Crossref üyeliği ile araştırmacıların araştırmanın sürekli olarak bağlantılı olduğundan emin olmak için bu birbirleri arasında linkleme yapmasını sağlamakta. You can see an example of Crossref DOIs appearing on a web page to link the references from this journal to other research. Ekranda göreceğiniz üzere Crossref DOI'leri web sayfasındaki referanslarda görünmekte. There are a number of ways that you can add Crossref DOI links to the references in your publications. Referanslara Crossref DOI'leri bağlantıları eklemede birden çok yol bulunmaktadır. You can ask the authors to provide these in your author guidelines. Yazarları yazar rehberinde sorgulama imkanı vardır. Or you can add these when you copy edit the manuscript using a search engine, querying Crossref, or using other lookup tools. Veya e, kopyalama aşamasına ekleyebilirsiniz. Bireysel makaleler için de tabii bir arama motoru kullanabilirsiniz. There are also service providers who can do this, who can do this for you. We require our members to do this for, for current content and we are building other tools to help them. 
Tabii bunun için üçüncü parti araçları da kullanabilirsiniz. Biz tabi kullanıcılarımızdan CrossApp arama aracını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. When members link their references and deposit them with Crossref, this allows them to participate in our cited by service. Bu işlemleri yapınca tabi kullanıcılarımız bir atıf yani bir içerikten alıntı yapılan yayınlara net bilgiler sağlamaya sağlar. Cited by provides a clear overview of the publications that have cited a piece of content and it allows a publisher to display the information on their website. Bu anlamda atıf bir içerikten alıntı yapılan yayınlara net bilgiler sağlamakla beraber yayıncının bu bilgileri web sitelerinde görüntülemesine de izin vermektedir. The references in a paper can show which research a paper is based on. Cited by linking lets you see what research has gone on to be based on the research that you have published. Bu atıflarla tabi yayıncıların e, ne tür bilgileri görüntülemelerine izin verdiğini görebilirsiniz. Let me show you some examples. Bununla ilgili size birkaç örnek göstermek isteriz. You can see on this on this paper I can go ahead and look at citations. Bu ekranda göreceğiniz üzere atıf linkini tıkladığımızda atıf bilgilerini görüntüleme imkanı mümkündür. And this shows me that the publisher has used Crossref to find other articles in our database that cite this, this paper. Bu aynı zamanda bu yayıncının Crossref kullandığını da bize göstermekte. And because Crossref is international, you can see that even a journal in based in Korea is is citing articles by um, is citing articles by Tur citing and cited by articles by Turkish researchers. Crossref de uluslararası olduğu için Kore'deki bir araştırmacı bir Türkçe e, makaleye atıp yaptığını görebilirsiniz. Um, Dogan, would you be able to um, increase your your volume slightly? Okay. Um, how is it now? Much better. Thank you. Okay. So to start, you will need to deposit your references with Crossref. This is optional, but it will let you participate in Cited By. Bu yapılmak zorunda değil ama başlarken referanslarınızı biriktirme yöntemlerini de size göstermek isteriz. You can see on the slide, I have a citation from BMC Bioinformatics which gives clear information on what is being cited. Ekranda görüleceği üzere BMC'den ne tür bir atıf geldiği detaylı olarak görünmekte. If you are not familiar with cited by, you can also use our simple text query tool to deposit references with Crossref without using XML. Referanslarınızı biriktirmek istiyorsanız aynı zamanda Crossref kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
The reasons to participate in Sighted By. It means that you can let others see whose research you are citing, find out who is citing your papers and display that information. Atıflanan olmak neden önem taşımakta? Böylelikle başkaları sizden, başkaları sizin kimden alıntı yaptığınızı görebilirler. Kimler sizin çalışmalarınıza atıf yapıyorsa bunları keşfedebilirsiniz. Bilgiyi istediğiniz gibi gösterebilirsiniz. This will help readers of your articles find other related research. Bu durumda okurlarınıza diğer ilgili araştırmaları bulmalarında yardımcı olmaktadır. In our database we can see we can see hundreds of millions of cited by links. So links between different research articles across many different disciplines. Crossfit'te görüleceği üzere milyonlarca 650 milyondan fazla atıf yapılan bağlantıları ve bunların linklemelerini görüntüleyebilirsiniz. So I've added some links to this page and this will show this will give you further information on these services. Bu kısımla ilgili sorularınız varsa bunlarla ilgili birkaç link ekledim. Ekranda görüleceği üzere bu linklere tıklayarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. There is no charge to participate in these services if you're a Crossref member. Eğer Crossref üyesiyseniz herhangi bir ekstra ücret ödemeniz gerekmek gerekmemektedir bu tür hizmetler için. Okay. I'm going to continue to talk about two other services, funding data and Crossmark. Bu kısımda iki ayrı hizmetimiz hakkında da konuşmak istiyorum. Crossref üyeleri için ek hizmetler bunlar. Bir tanesi fonlama, diğeri de Crossmark hakkında. These again are optional services for for Crossref members, um, but we encourage you to ask questions and participate in them if you're able to do so. Bu kısımlar yine Crossref üyeleri için zorunlu değil, ek yani seçenekli hizmetlerdir. Sorularınız varsa yine sorabilirsiniz. I will talk about Crossmark first. It is a service that lets publishers communicate updates to content to their readers. Öncelikle Crossmark hakkında konuşmak istiyorum. Crossmark okuyucuları belirli konularda bilgilendiren bir metadata setidir. Crossmark is a button and it's a set of information that lets that lets readers know about the status of a of a publication if it's been corrected or retracted and it can also let them know additional information on the funding or the ORCID ID of the researcher. Crossref okuyucuları yayın durumu Güncel mi, güncelleşmiş mi, bütçe kısımları, yayın geçmişi, haklar ve lisans bilgileri, yazarların orkid numaraları gibi e, konularda bilgilendiren buton ve bir metadata setidir. To show some examples, you can see the Crossmark logo on this. Um, on some of our member sites. 
bir örnek göstermek gerekirse bir Crossmark logosunu ekranda görebilirsiniz. It's important for researchers to know that they can trust that a piece of content is up to date and there haven't been changes made to it after after they last read it or after it was published. Araştırmacılar için önemli olan şu ki okudukları bilgi güncel bir bilgidir ve en son okuduklarından sonra değiştirilmemiştir. If you see the Crossmark logo on a paper that you are reading, you can click on the logo and it will bring you up a box that looks like this to tell you the status of the content. Bu içeriğin güncel durumu hakkında merak ettiğiniz bir konu olursa Crossmark logosuna tıklayıp son durum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Karşınıza böyle bir ekran çıkacaktır. You can see information on the publication, but most importantly, you can see that this document is current, so it's up to date and you know that you can use it in your research. Bu ekranda bu kayıtla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Tabi en önemlisi bu bu dokümanın güncel olduğu bilgisidir ekranda görüleceği üzere. If you clicked on the Crossmark logo for a publication that had that had a correction, you will get a different box which will show you that the article has been corrected and it will give you a link to the correction so you can see what was changed. Bir yayın üzerinde yine Crossmark logosuna tıkladığınızda herhangi bir güncelleme yapıldığına dair bir bilgi geliyorsa bu bir baskı hatasından da kaynaklanabilir. Aşağıdaki linke tıklayarak en güncel bilgiye görüntüleyebilirsiniz. It's also important to know if an article has been retracted. Crossmark will show you the information in this way and point you to the retraction notice for the article. Bir makale geri çekilme gibi bir durum olduğunda yine Crossmark logosuna tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecektir ve size bu geri çekilme makalenin geri çekilmesi hakkında detaylı bilgi sunacaktır. This service can work across all different publishers but it will display the information in a consistent way. Bu hizmet farklı bütün yayıncılar içerisinde çalışacaktır ve size en son en güncel bilgileri sunacaktır. The Crossmark logo can also be added to PDF files and if the researcher is online and they click the logo they will see this information. Crossmark logosu PDF dokümanlarında da yer alacaktır. Online olarak bir araştırma yapıp bu PDF dokümanı üzerindeki logoya tıkladığınızda bu bilgilere sahip olabilirsiniz. This means that the researcher does not always have to go back to the publisher site to check if the article they are using is up to date. Böylelikle bir araştırmacı her seferinde yayıncının kendi sayfasına gitmek zorunda kalmayacaktır. Bilgiler değişti mi değişmedi mi diye görmek için buradan takip edebilir. Publishers sometimes ask what changes they should represent in Crossmark. Yayıncılar bazen ne gibi değişikliklerin olması gerektiğini Crossref'te e, bu yönüyle sorarlar. We would say that a publisher should update the Crossmark information if a change is big enough to affect the crediting or interpretation of the work. Durum güncellemesinin neye yol açacağını soracak olursak elbette işin saygınlığını veya sonucunu etkileyebilecek kadar yeterince önemli bir değişim olduğunu belirtmek gerekir. 
small changes you might make in typesetting aren't something that you would need to let researchers know. However, if you're, cha if you're correcting author or affiliation information or making other bigger changes, you can put these in crossmark. Ufak değişiklikler konusunda elbette araştırmacıları bilgilendirmek gerekmiyor ama yazar adı gibi büyük değişiklikler konusunda buna ihtiyaç vardır. This is a list of the update types that we accept in Crossmark. We try to make these standard so that they are easy to they're easy to search on and compare. Crossmark'ta bazı durum güncelleme türleri vardır. We also make the Crossmark information available via our API. This means that other services, like the example, can use the information to update authors. API ile sunulan yine aynı şekilde yeniden kullanım için mevcut bilgiler de mümkündür. And it also enables researchers or other organizations to see to see the publishing process and how many retractions are being issued across publishers. Aynı zamanda yayıncılar ve araştırmacılar tarafından ne gibi kontroller, ne gibi değişiklikler yaptığını, yapıldığını görüntüleme imkanı da vardır. At Crossref, we can see 5.2 million cross deposits that have Crossmark information. Güncel sayılar vermek gerekirse 5.2 milyon Crossmark arşivimiz bulunmaktadır. You can see that only a small number of the articles that have Crossmark have been retracted or have retractions associated with them. Bu 5.2 milyon içerisinde göreceğiniz üzere sadece küçük bir e, sayı e, geri çekilme ve düzeltme durumuna maruz kalmıştır. So it's even more important that researchers can find this information easily because it affects a small number of papers. Tabi burada önemli olan bir araştırmacının bu bilgileri bulabilmesidir. I also want to say that retracting articles isn't a bad thing. It's an important thing that publishers do to maintain the scholarly record. Tabi bu yayını geri çekme durumu bizimle değil, daha çok yayıncının vermiş olduğu bir e, karardır. Bunun sebebi de tabi hakemli dergi konularıyla ilgilidir. And Crossmark can also give additional information on the publication. In this example, Crossmark will show you license information and who funded the research. Crossmark'la yapılan güncellemeler aşağıdaki, aşağıdaki şekilde e, listelenir. Yazarlar, fonlama, lisans bilgileri mevcuttur. This information is provided by publishers in their Crossref deposits and Crossmark displays it in a consistent way. Bu tür bilgiler yayıncılar tarafından verilmektedir ve Crossmark tarafından bunlar listelenmektedir. It also displays articles that are linked around a specific clinical trials number. Aynı zamanda klinik çalışma referanslarını da göstermektedir ve bunların linklerini belirtmektedir. Publishers can deposit information 
on articles and clinical trial numbers with us and we can link those together in the Crossmark interface. Yayıncılar bu tür bilgileri klinik çalışma referanslarını da bize bildirebilir ve biz bunlar biz bunları Crossmark'ta görüntüleyebiliriz. This is useful because many articles from different publishers can cite one clinical trial and it's useful to have all of the information in one place. Bu bizim için çok önemlidir çünkü bütün bilgiler tek bir ekranda görüntülenebilir ve listelenebilmektedir. I just showed you information on who funded the research within the Crossmark dialog box. And I'd like to talk more about how publishers can give funding information to Crossref. Bu kısımda fon verileri ve fon, fa, fon sağlayıcıları hakkında konuşmak istiyoruz. Beraberinde araştırmayı, bir araştırmayı kim fonladı bunları belirtmek istiyoruz. In universities around the world it's becoming more important for them to be able to see who funded the research that their that their researchers are publishing. Üniversitelerde araştırmayı kim fonladı konusu gayet önemlidir. It's also increasingly important for funders to be able to report on the re the outcomes of the research that they have funded. Aynı zamanda bu tür fon verileri de fon sağlayıcılarının ne tür bir çalışmalar olduğunu bilmesi açısından önem arz etmektedir. This information is sometimes provided in the acknowledgments section in articles or maybe in the cover letter. Having the information in this way makes it difficult to track in a consistent way. Bu tür durumlar yani araştırmayı kimin fonladı konuları bazen araştırmaların bilgilendirme kısmında bu şekilde sunulabilmektedir. It can also be difficult as different researchers might refer to different funders in different ways. Aynı zamanda da fon verileri ve fon sağlayıcılarının hangileri farklılaşması açısından da bilgi sağlamaktadır. We have developed um, a funder registry which is a list of over 15,000 standard funder names with identifiers. Crossref olarak 15.000'in üzerinde fon verileri, fon sağlayıcılarının kayıtlarını e, kullanarak fon sağlayıcılarının standartlaşması üzerinde çalışmaktayız. We ask or publishers can ask authors to pick funders from that list whenever they submit papers to their journal. Yayıncılar bu fon sağlayıcılarına dan bu bilgileri isteyebilirler. Bu araştırmalarını submit edecekleri zaman. Publishers can then collect this information and depo deposit it with Crossref with with the metadata associated with their publications. Yayıncı daha sonrasında bu bilgileri alarak bize gönderecekleri Crossref'e paylaşacakları metadataya bu bilgileri ekleyebilirler. This allows large scale, large scale analysis and reporting to funders and institutions. Bu durum yüksek ölçekte fan sağlayan kuruluşlar için bilgi içermektedir. If you want to look at the information we've collected already, 
we have a search interface where funders or anyone who's interested can look at who has funded the research we see in Crossref. In a Crossref, the görüntülemek isterseniz sorgulanabilir metadata kısmında fonlanan verilerle beraber yayınlanmış çalışmalara bağlı fon sağlayıcılarını görüntüleyebilirsiniz. If I do a search on the name of a funder, I will get a list of all of the publications I can see in Crossref that have been funded by that organization. Fon sağlayıcılarının ismini yazarak bir tarama yaptığınızda hangi tür çalışmalara hangi fon sağlayıcının destek sağladığını görüntüleyebilirsiniz. I can download the information or I can filter it by year, by publication or by category to give me an overview of perhaps different journals or different timelines. Aynı şekilde bu e, sonuç sayfasını CSV formatında yine yükleme imkanınız vardır veya yıllara göre filtreleyebilirsiniz, daraltabilirsiniz. Yayıncıya göre, kategoriye göre de e, sınırlandırma imkanınız mevcuttur. This information is used by funders all around the world. Bu tür fon verileri fon sağlayıcıları tarafından dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. For this to happen, publishers need to deposit funding data with Crossref so that funders can see and record published outcomes. Fonlama verilerini Crossref ile paylaşıldığı zaman fon sağlayıcıları yayınlanan çıktıları bulabilir ve bunları kaydedebilirler. It's important that you ask author, authors to provide this information and that you deposit it at Crossref with IDs. Yazarlardan bu bilgileri yani fon sağlayıcı e, fon verilerini istenebilir. Sağlamaları istenilebilir. If the author provides a grant number, you can also deposit that information with us so that the reporting can be even more specific. Raporun daha spesifik olunmasını isteniliyorsa yazarlar bu tür e, fonlama verilerini paylaştıklarında e, bu tür bilgiler sağlayıcıların e, yayınlanan çıktılarında yer alabilir. Publishers can provide funding information in their standard deposits with Crossref or they can upload a CSV file to add the information to existing records. Fon sağlayıcılarına doğru bir şekilde atıf yapılması konusunda aynı zamanda yazarlara açık talimatlar verilebilir. Ve bunlar belirlenen formatlarda e, yüklenebilir. Our database is the only central source of standardized funding information from publications. Bu projemiz e, fonlama verileri noktasında standartize olmuş en geniş e, içeriğe sahiptir. So it's important that the information is is accurate because a growing number of funders and other organizations are using this information in their own services. Bizim için önemli olan bu bilgilerin, yüklenen bu bilgilerin, sunulan bu bilgilerin doğru olmasıdır. Çünkü global anlamda birçok fon sağlayıcısı tarafından bu bilgiler kullanılmaktadır. 
there is no charge to provide funding information to Crossref and to add that additional metadata. Bunun için herhangi bir ek ücret talebi olmamaktadır. So Crossref metadata helps content be identified, discovered and used in lots of different ways. Crossref e, metadataları içeriğin tanımlanmasına, kullanılmasına ve keşfedilmesine yardımcı olmaktadır. I'd like to thank you for your attention and pass over to my colleague Madeline Watson who will talk about similarity check and our event data service. Bu kısım için teşekkür ediyorum ve mikrofonu çalışma arkadaşım Madeline Watson'a uzatıyorum. Kendisi benzerlik kontrolü hakkında bizlere bilgi sunacaktır. Hello everyone, I'm Maddie Watson and I'm a product manager here at Crossref. Herkese merhabalar, benim adım Madeline Watson, ürün yöneticisi olarak Crossref'te çalışmaktayım. I wanted to speak to you about Similarity Check, which is our plagiarism detection service. Bu kısımda sizlere e, intihal hakkında, benzerlik kontrolü hakkında bilgiler sunmak istiyorum. As a Crossref member, you can choose to join Similarity Check and the service offers publishers and editors a way to actively engage in efforts to prevent plagiarism. Crossref üyesi olarak bu benzerlik kontrolü adı altında bu çalışmaya katılım sağlayabilirsiniz. Our members are given access to Turnitin's powerful text comparison tool called Authenticate. Üyelerimiz Turnitin'in etkili metin karşılaştırma aracı olan Authenticate'e erişim sağlayabilmektedir. Editors can then scan their own manuscripts in Authenticate to check against a large database of full text content for any issues of originality. E, aynı zamanda kendi yayınlarını e, dünyanın en geniş karşılaştırılabilir işte bilimsel e, teknik içeriklerle kıyaslama olanağı vermektedir. Using Authenticate as a Similarity Check member is unique because there is a symbiotic relationship between our publishers and Turnitin. Bu tabi işsiz bir e, sistemdir. Yayıncılar ve Turnitin e, bu benzerlik kontrolü üyeleri için eşsiz bir özellik ta taşımaktadır. This is because our members enjoy cost-effective access to Authenticate. Can you hear me okay? Yeah, so the internet just broke for a little while. You can go ahead. Sorry. Uh, our members get cost-effective access to turn it in. Üyelerimiz uh, Authenticate'e tabi çok cost-effective cost olarak erişim sağlayabilirler. And this is because our members provide Turnitin with access 
to 90% of their full text journal article content. Çünkü Turnitin'le %90 oranında bir içeriğe erişim sağlayabilmektedir. Turnitin indexed the content from our members and added it into their ever-expanding database. This means that there is always new, updated research to check your own manuscripts against. Turnitin, uh, intihal... Authenticate bu anlamda bir intihal tespit yazılımıdır ve kayıtların en güncel durumuna göre Turnitin also provides our members with additional features in Authenticate such as enhanced text matches. Turnitin aynı zamanda Authenticate kullanıcılarına ek özellikler sunabilmektedir. Turnitin also provide a dedicated similarity check support team on their side so that our members always have quick and direct access to support. Turnitin ile aynı zamanda destek ekibimizle hızlı bir şekilde iletişim geç, iletişime geçerek yardım sağlanabilir. So what is Authenticate? Authenticate nedir? It is text-based plagiarism detection software. Authenticate, metin tabanlı tarama, Turnitin tarafından sağlanan intihal tespit yazılımıdır. You can use it either in the browser or you can integrate it via API with your manuscript tracking system. Online olarak kullanabileceğiniz gibi API üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz. Turnitin have indexed content from over 57 million DOIs that are registered with Crossref as well as billions of pages of web content. Bir milyardan daha fazla web sayfasının indekslenmiş içeriğine Crossref üyeleri 57 milyonu 57 milyon içeriğe ve aynı zamanda bu içerik ortaklığından sağlanan milyonlarca daha fazla içeriğe sahiptir. To use Authenticate, you upload your manuscript into the tool and generate a similarity report. Bu hizmet tabii nasıl çalışır? Çıktığınızı, belgenizi Authenticate'i e, yüklersiniz ve benzerlik e, raporu oluşturulmuş olur. The editor compares the matches found in the document against the original document and makes a decision about whether or not they consider there to be an issue with originality. Böylelikle yan yana karşılaştırma imkanı olup editör tespit edilen benzerliklerin doğru olup olmadığına ya da e, daha fazla incelemenin gerekli olup olmadığına karar verir. When a similarity check member deposits a new DOI with Crossref the content for that DOI is indexed by Turnitin and added into their database. Üyeler de yeni içerik yayınladıklarında Turnitin'in içeriğini veri tabanına eklemek veya indekslemek için kullanıldığı tam metine bir bağlantı oluşturmuş olurlar. There are many Crossref members using Similarity Check. At the moment, we have over 1,300 publishers who are using the tool to scan for plagiarism. İntihal için benzerlik kontrolünü şu anda 1300'den fazla Crossref üyesi katılımcı kullanmaktadır. Our members scan on average over 400,000 manuscripts every month. 
üyelerimiz yani Crossref üyelerimiz her ay ortalama 400 binin üzerinde metin taramaktadır. We particularly see a high increase in usage from publishers in Japan, Brazil, South Korea and Turkey. Özellikle son zamanlarda Japonya'dan, Brezilya'dan ve Türkiye'den yayıncıların kullanımlarında yüksek bir artış görmekteyiz. The content in Turnitin's database is primarily in English. However, I checked with them yesterday and they told me that there are nearly half a million journal articles in Turkish language. Dün kontrol ettiğim kadarıyla 500 binden fazla Türkçe kaynak bulunmaktadır. Normalde büyük çoğunluğunu İngilizce kaynaklar içermektedir. There is a fee to join Similarity Check and that is equivalent to 20% of your annual Crossref membership fee and that's paid directly to Crossref. Bu benzerlik kontrolü için e, Crossref'e ödenen yıllık e, yönetim ücreti Crossref üyelik ücretinizin sadece yüzde yirmisine eşittir. The second part of the fee is a charge for each manuscript you upload in Authenticate and that's paid directly to turn it in. Bir diğer ödeme ise döküman başına yükleme ücretidir. Bu da doğrudan Turnitin'e ödenir. You can see on the screen there's a little chart there that shows you the per document fees for up to 2000 manuscripts per year it's 75 US cents per manuscript. Aşağıda görüleceği üzere yıllık döküman sayısını, döküman başı ücreti ve toplam tutarları görmektesiniz. Ee, 1 ile 2000 arasında yıllık döküman sayısı, e, döküman başı ücreti 0.75 dolara denk gelmektedir. Similarity Check is open to all our Crossref publisher members who are in good standing and who are assigning article level DOIs. İyi ilişkiler içinde olan Crossref yayıncı üyelerine ve içeriğine makale düzeyinde doyları aktif olarak atayan üyelere açıktır. In addition, if you would like to join Similarity Check, you will need to add a full text URL into each of your article DOI deposits. Bunun dışında benzerlik kontrolüne katılmak e, istiyorsanız, yayıncının DOI üst verileri, yani DOI metadatasının tam metin HTML, PDF veya düz metin içeriğine ulaştıran bir URL içermektedir. Çermelidir. This is so that when you join Similarity Check, Turnitin can index the content associated with your DOIs. Yani böylelikle benzerlik kontrolüne katılmak istediğinizde Turnitin bunları içerebilir. If you're interested in joining Turnitin, I've put the link to some more information about the service on our website. Or you can email me at the similarity check email address on screen. Eğer katılmak isterseniz ekrandaki web sitesi üzerinden e, yardım alabilirsiniz veya sorularınız için direkt olarak aşağıda belirtilen e-mail adresine mail atabilirsiniz. Okay, thank you very much. Teşekkür ediyorum. I'm now going to and speak about event data. Şimdi bu kısımda biraz etkinlik verileri hakkında sizlere bilgi sunmak istiyorum. I think the best way to tell you about event data is to show you. Etkinlik verileri hakkında bilgi sunmanın en güzel yolu size bunu göstermek olacaktır. 
So imagine these blue dots on screen are articles. Ekranda gördüğünüz e, mavi noktaların makale olduğunu düşünün. And then we have blogs and tweets. Aynı zamanda bloglar ve tweetler de mevcut. We also have Wikipedia pages. Aynı zamanda Wikipedia sayfaları da mevcut. And data sets too. Aynı zamanda data setleri de ekliyoruz. These are all places where research is linked, shared and talked about. Bunların hepsi araştırmaların mevcut olduğu yerde kullanılmakta, paylaşılmakta ve linklenmektedir. That means that all these locations online are connected and they have a relationship with each other. Bu şu demek oluyor, bütün bunların hepsi birbirleriyle ilişkilidir. For example, a tweet can include a link to an article or a blog post could cite an article or an article could be added to a Wikipedia page. Bu şu demek oluyor, tweetlerde bir makale yer alabilir veya Wikipedia sayfalarında bir makalenin atıf bilgileri de mevcut olabilir. And what does this have to do with event data? Well, this is event data. Peki bu tür etkinlik verileriyle ilgili neler yapılabilir? Each red arrow you see on screen represents a relationship between two things and we call each of these relationships an event. Ekranda göreceğiniz gibi Kırmızı okların hepsi bir etkinlik verisi içermektedir. Birbirleriyle ilişkili olarak. So event data is a record of the relationships or the links to and between research items that are registered with Crossref. Yani etkinlik verileri bu ekranda göreceğiniz gibi Artikıllar, bloglar, tweetler arasındaki bu kırmızı oklara tekabül etmektedir. Bunların arasındaki ilişkileri göstermektedir. Event data is a new service. It's currently available to anybody for free online in beta. Etkinlik verileri yeni bir e, interneti bulabilirsiniz ücretsiz olarak. Every time we find a link to a piece of content registered with Crossref outside of publisher platforms, we put it into event data. İnternette biz her zaman e, herhangi bir konuda yayınlanan bir bilgi olduğunda biz bunları etkinlik verileri olarak birbirlerine bağlamaktayız. Crucially though, we're not looking at citations on publisher websites, so anywhere outside of publisher websites. Yani sadece yayıncıların web sayfasındaki atıf bilgilerine bakmamaktayız. Onun dışındaki bütün sayfaları da incelemekteyiz. This is an example of a tweet that references or links to a nature article. Aynı zamanda biraz önce ifade etmek gerekirse etkinlik verileri kişisel akademik içeriklerle ilgili web aktivitelerinin benzersiz bir kaydını sağlar. Bu da bunlar için ayrıca bir örnektir. Here's the Nature Chemistry article and in the Crossref metadata we also know that this Nature Chemistry article cites a CSD dataset DOI as well. Etkinlik verileri olarak biz bu bilginin Nature Chemistry isimli dergiden gelen bir makale olduğunu da bu şekilde görüntüleyebilmekteyiz. 
So using event data, you can get a better idea of how research is shared online and what other items are connected to those pieces of research. Etkinlik verileriyle internet ortamında ne gibi çalışmalar olduğunu bunları görüntüleyebilme imkanı size sunmaktayız. This is where we're collecting data from. You've probably heard of most of these locations. Ekranda göreceğiniz üzere verilerimizin çoğunu buralardan sağlamaktayız. Bunların tahmin ediyorum ki bir çoğunun adını duydunuz. We're capturing data from a lot of social media platforms like Twitter, for example, but we're also uh, collecting links between DOIs from places like Crossref metadata and data site metadata as well. Aynı zamanda Twitter gibi birçok sosyal medya araçlarından da bu tür bilgileri sağlamaktayız. Yine DOI'lerle beraber hangileri arasında linkleme olduğunu da görmekteyiz. We'll continue to add more locations where we're looking for references to articles over time as we move towards the production launch of event data. Zamanla e, bu verileri sağladığımız yerlerin sayısını arttırmak istiyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz. If any of you today have any suggestions for where you think we should be looking for links or mentions of research, I'd be really interested uh, to hear those suggestions. So please do email me. Verilerimizi başka nerelerden sağlamamız noktasında fikirleriniz varsa bunları duymaktan memnuniyet duyarız. Bununla ilgili önerilerinizi bize mail yoluyla iletebilirsiniz. This is a very basic diagram just to give you an idea of how data comes in from all those locations I mentioned and is delivered to anyone via an API. Ekranda göreceğiniz çok basit anlamıyla Crossref etkinlik verisi şemasını göstermektedir. Burada veri katkı, veri sağlayıcılarını, etkinlik verisini ve bunun aynı zamanda API üzerinden eleştirilebilmesini görebilirsiniz. We collect the data from our contributors. We apply the event data schema so that we can standardize the representations and then we deliver them in JSON format. Bu tür bilgileri öncelikle veri sağlayıcılarından almaktayız ve bunları etkinlik verisi içerisinde harmanlayıp JSON formatında API'lere göndermekteyiz. I just wanted to show you a link However, it's not working on screen. So if you have time after the call, please click on the link to see a live demonstration of events coming into our system. Sistemimize gelen etkinlikler hakkında bilgi sağlayabilmek için ekranda gördüğünüz linke bu sunum sonrasında tıklamanızı istiyorum. Burada bir demo yer almaktadır. Now, crucially, what we're not doing is making metrics. There are no metrics, no totals. We don't aggregate the data in any way. Tabi burada daha daha fazla ölçme mi üretiyorsunuz diye sorulabilir. Ölçmeler yapmıyoruz, toplamlar yapmıyoruz, puanlar ve yorumlar yoktur. Instead, we provide the raw data that we collected from the data contributors, as well as all the information about how we processed it and turned it into an event. Bunları tabii etkinlik verilerine e, dönüştürebilmek için daha çok yorum vesaire şeyler katılmamış ham verilere ihtiyaç ihtiyaç duymaktayız. 
This means that as a user of event data, you have full transparency over the entire process. So could you please repeat that part again? I couldn't hear it. Sure. As a user of event data, you have full transparency over the entire process. Böylelikle etkinlik verilerini görüntülemek için yani transparan bir ortamda bunların hepsini izleyebilirsiniz. That means that anybody can use the data to feed into impact measurement, discoverability or to inform business decisions. Böylelikle etki değerini, görünürlüğünü ve bir iş noktasında karar almak istiyorsanız bunları görüntüleme imkanınız olacaktır. We tag all items of data with a CC, a, a, either a CC0 license or a license that's conformant with open data principles. Bunların hepsini sadece açık dikkat verilerine göre e, kullanmaktayız. This means that anything that is collected from event data can be maximally reused. Yani bu tür açık dikkat verilerini etkinlik verileri içerisinde kullanabilmekteyiz. These are some of the use cases you could use event data for. Bu aşağıda belirtilenleri etkinlik verileri içerisinde kullanabilirsiniz. For example, if you were a publisher, you could use event data to do metric-led analysis to help drive your business needs. Örneğin bu etkinlik verilerini ne gibi durumlarda kullanabilirsiniz? Mesela etkinlik verilerini finanse ettikleri e, araştırmayı izole etmek, yaygınlaştırılmasını ve kullanılmasını izlemek için kullanılabilir. If you are a publishing services provider, you could feed the data into your own dashboard or altmetrics tool. Aynı zamanda bunları tabii işletme gereksinimlerini sürdürmeye yardımcı olmak için de analiz e, yapabilirsiniz. Or you could be a Beraberinde yayıncılık hizmetlerinin, hizmet sağlayıcılarının etkinlik verilerini kullanım esnasında örneğin alt metrik gösterge tablolarında ya da görselleştirmelerde de tabii desteklenebilir. Or you could be a developer interested in building a tool for publishers or researchers such as a reading recommendation tool. Tabi bunlar aynı zamanda baskı öncesi keşfedilebilirliği ve etki analizi ile yardımcı olmak için de e, bu tür sosyal medyadan bu tür verileri analiz edebilirsiniz. If you're interested in taking a look, beta is available now. Uh, I put a link on screen to our user guide, so please do feel free to take a look at that and send me any questions that you have. Beta sürümünü incelemek isterseniz ekranda bir link sizinle paylaşıyoruz. Buradan bu linki takip ederek beta sürümünü inceleyebilirsiniz. Gene sorularınız olursa bize bizimle iletişime geçebilirsiniz. Thank you everyone very much. I'll now hand over to Vanessa again. Thank you. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi mikrofonu Vanessa'ya bırakıyorum. Okay, so thank you for staying with us today. I know it's been quite a long webinar. But just before you leave, I know some of you today are new to Crossref, and so I just want to recap some of the ways that you can get more involved. Öncelikle katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet, bu biraz bir uzun bir webinar oluyor.
Bazı kısımları bu, e, burada biraz daha çok bu sunumlarda geçen bazı kısımları hızlıca bir geçmek istiyoruz. So something you can think about is being a member of our board. So any publisher member can express interest in serving on the board. İlk etapta tabi kurula katılımınızı e, ilgilenirseniz kurula katılım sağlayabilirsiniz. Böylelikle akademik çevredeki değişikliği de etkilemeye yardımcı olabilirsiniz. Voting is open from September each year and the elections take place during our annual meeting which this year will be held in Singapore on the 14th of November. Daha önce de konuştuğumuz gibi e, herhangi bir yayıncı üye kurulda tabi hizmet edebilir. 2017 için kurul adayları Eylül ayında size bir bilgi notu olarak e, gönderilecek ve e, 14 e, Kasım tarihinde Singapur'da belirlenecektir. You can read more information on the link provided on the screen. Ekranda gösterdiğimiz linke tıklayarak daha fazla bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Other ways to get involved include our advisory groups, which are set up to get input and advice from our members for established services or content types. Diğer bir katılım yolları ise aynı zamanda danışma grupları veya çalışma grupları içerisine dahil olabilirsiniz. Of something even less formal, there are working groups. These are usually set up to discuss new topics, scope an idea or oversee prototypes and pilots taking place. Bu tür danışma grupları veya çalışma gruplarına dahil olduğunuzda yeni fikirler hakkında konuşma imkanı yeni fikirlerinizi dinleme, bunlar hakkında konuşma, bunları tartışma imkanı sunacaktır. Other ways you can get involved would be to help us with beta testing. We are always looking for people willing to test out new products or services. Or you could write a guest blog post sharing how you use our API or other services. Veya bunun dışında beta testinde sunmuş olduğumuz yeni ürün ve yeni hizmetler hakkında fikirlerinizi sunarak bize yardımcı olabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise, bir diğer yol ise API'mizi veya diğer hizmetlerimizi nasıl kullanıldığı, kullan, kullandığınızla ilgili bir blog yazısı gönderebilirsiniz. If this is something that is of, is of interest to you, and you would like to find out more information, you can go to the page linked to on the slide or send an email to feedback at crossref.org. Aynı zamanda ek ekranda gösterdiğimiz link üzerinden de bizleri daha iyi tanıyabilirsiniz veya kendinizi de aynı zamanda daha yararlanabilir hale getirmek isterseniz bir not, bir e-mail gönderebilirsiniz burada belirtilen mail adresi üzerinden veya ekrandaki linke tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. At the beginning of our webinar today, we talked about a growing number of sponsoring affiliates. These are members who work directly with us in order to provide administrative, billing, technical and language support to other publishers and societies. Aynı zamanda Türkiye, CrossFit'in Türkiye'deki birçok sponsor kuruluşlarını da ekranda görüntüleyebilirsiniz. Smaller organizations may be able to join via a sponsoring affiliate, take advantage of the support they can offer. Our current sponsoring affiliates in Turkey are listed here. If you would like more information on how to get in touch, then do let us know. Bu konular hakkında daha detaylı bilgi e, almak istiyorsanız, bu tür e, Türkiye'deki sponsor kuruluşları, bunların destek hizmetleri vesaire hakkında ve bazı konularda da involve olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. So communicating with our members, we do this in a number of ways. Webinars like this one are a great way to find out about various crossref services. In addition to events like this, we also run quarterly webinars on a range of different topics. 
Diğer üyeler, üyelerle iletişim kurmak için bu tarzda düzenlenen webinarlara katılabilirsiniz. Veya bunun dışında e, yılın belli zamanlarında olan etkinliklere katılma imkanı olabilir. Additionally, we have in-person live local events. These are one-day regional events providing a tailored program of activities which can include information on the key concepts of Crossref, our services and future plans. Aynı zamanda Crossref hakkında ve gelecek planlarımız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz canlı etkinliklere de katılma imkanı olabilir. Um, we have a number of things in the works for future, including a community space where our members can discuss issues between themselves, problem solve and keep up to date with Crossref news. Beraberinde yaklaşan topluluk alanları olarak isimlendirdiğimiz e, gruplara da katılarak diğer üyelerle iletişim kurulabilir. Burada fikirler tartışılabilir. We are also planning on launching our ambassador program next year. These will be trusted and valued Crossref contacts with great enthusiasm and belief in the work that we do. We would like to share that more widely in their country or region. Aynı zamanda bölgesel veya ülkesel anlamda da e, etki oluşturabilmesi için önümüzdeki yıl içerisinde yaklaşan temsilci programını e, hayata geçirmek istiyoruz. Our ambassadors might do things like running webinars and online events, writing blog posts, helping with live local events or, and translation of materials. Tabi bu temsilci programı aynı zamanda e, yapacağı işler webinar düzenlemek olabilir, blogları yönetmek olabilir. So staying up to date. We share information with members and the wider community on Twitter via at crossref.org and at crossref support. Crossref ile ilgili bilgi konusunda güncel kalabilmek için bizleri Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. At crossref.org ve at crossref support, uh, support kısmından. You can also get information from our blog, which is at crossref.org forward slash blog. Posts are usually quite short, usually between two to eight minutes long. Evet. Aynı zamanda blogumuzu da ziyaret edebilirsiniz. Crossref.org slash blog üzerinden. Additionally, our newly designed newsletter features news, upcoming events and new features. The idea is to simplify our communication and keep you updated with just the important stuff. You can sign up to receive the newsletter on our website. İletişimi kolaylaştırmak için de size güncellemeler hakkında bir nevi newsletter yollamak için aşağıdaki bültene kaydı olabilirsiniz ekranda gördüğünüz. At the bottom of every page of the website, you'll see sign up for Crossref updates, and you can just add your email there. Ekranda göreceğiniz kutucuğa mail adresinizi girdiğiniz zaman Crossref ile ilgili güncellemeler konusunda bilgi alacaksınız. So some final bits of information on where to find more help. On the pages listed, you can find our help documentation and links to our webinar recordings. You can also email our support team or direct any of the questions to feedback at crossref.org. Nereden yardım alabilirim diye soruyorsanız eğer, ekranda göreceğiniz üzere yardım dokümanları veya e, Crossref teknik destek ekibimize mail atarak, bununla beraber webinarlara katılmak isterseniz, erişim adresini göreceksiniz. Diğer bütün sorularınız için de yine feedback at crossref.org'a mail atabilirsiniz. And that's the end for today. Thank you to everyone for attending. And we'll now answer any remaining questions if you would like to type them into the chat box. 
Bu webinarın sonuna ulaşmış oluyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Eğer sorularınız varsa chat box'a yazabilirsiniz ya da e-mail olarak bizlere iletebilirsiniz. If you have any more in-depth questions, you can email us at feedback@crossref.org and we will reply to you there. Crossref ile ilgili tabii çok daha detaylı sorularınız olursa her zaman bize mail olarak mail gönderebilirsiniz. I would just like to take a moment as well to thank our presenters today. So Rachel Lamey, Madeleine Watson from Crossref, also Professor Errol Mas and our fantastic translator Dogan. Ee, bu arada katılımları için e, Rachel'a, Vanessa'ya, Madeleine'e ve özellikle e, Profesör Doktor Serkan Er Yılmaz'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. And also for the collaboration with Emre at the Turkish Libraries Association for helping us to set up this webinar. Ve aynı zamanda e, yardımları, destekleri için de Atılım Üniversitesi Kütüphane Müdürü Emre Bey'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. We'll stay on the line for a few minutes for any final questions. But thank you everyone for attending today. Goodbye.